Add it up. Salut, salut Enfin, je me remets à faire des vidéos sur YouTube. Pff, honnêtement, pour être complètement ouvert avec vous, c'était assez difficile de me motiver à faire des vidéos ces derniers temps. J'avais beaucoup de travail, euh, j'avais pas la motive, j'avais pas trop envie. Euh, donc, je trouvais des excuses pour pas prendre de temps à, à filmer des vidéos parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Mais j'ai envie de remettre le pied à l'étrier, donc bah, c'est parti. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo. Alors... Si c'est de la merde, de la qualité, j'en ai rien à battre. Je voulais quand même vous donner une, quelque chose un petit peu intéressant, un petit peu différent que juste les lives que je fais le samedi ou le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui, on va étudier une nouvelle série qui, à mon avis, est une putain de mine d'or pour les expressions françaises, l'argot contemporain, etc. Cette série, elle s'appelle « Family Business ». Oui, je prononce avec l'accent français, allez vous faire foutre. Et cette série, franchement... Je l'ai regardé en entier, je l'ai bingé complètement, du moins tout ce qui est disponible pour l'instant, et je surkiffe, j'adore cette série. Donc, eh ben c'est parti, on va étudier le premier épisode ensemble. Cette série, elle a tellement d'argot que j'ai assez de matériel pour faire une vidéo avec les 5 premières minutes de la série. Donc c'est pour vous dire combien il y a d'argot dans cette série. Je recommande ça à tout le monde. Et vous savez quoi Moi, j'avais besoin de me boire une bière. De toute façon, je deviens alcoolique, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre C'est pas grave. Allez hop, c'est parti. Allez, on retourne avec les grands classiques ici. Donc, putain, Ali. Eh bah ben, putain, ça veut dire... Fuck <rire> Donc, au passage, j'ai fait une nouvelle vidéo récemment euh, sur TikTok pour expliquer ce mot, comment utiliser un petit peu ce mot. C'est... Je me suis lancé sur TikTok, j'avais envie, je sais pas pourquoi. Euh, mais ouais, bah, donc je vais essayer de faire un petit peu des vidéos sur TikTok. Il y a... Le lien dans la description. S'il te plaît, frère, je suis fais gaffe, nous derrière, on déguste. Hein. Trois choses qui sont intéressantes dans cette phrase. Déjà, frère, frère, on utilise ça en français pour dire bro, brother, ce genre de choses. Donc en fait, au final, frère, c'est un peu comme en anglais. Tu sais, euh, quand tu utilises brother, c'est un peu plus comme si tu étais de la rue. Genre ici, par exemple, en France, ouais, euh, tu as les gens qui traînent dans les quartiers, euh, qui utilisent frère. Eh hey, frère, t'as pas une cigarette Eh hey, frère, vas-y, tu veux pas faire un foot mais frère, passe ton téléphone. Généralement, les gens qui utilisent ça, ils prononcent le R un petit peu plus fort. Moi, personnellement, j'utilise ça euh, si j'ai mon frère. Non, ça va. Mais quand tu quand entends ça dans la rue, tu vas l'entendre avec un, un R beaucoup plus prononcé. Oh frère, oh frère. Voilà, quelque chose comme ça. Alors ensuite, fais gaffe. Fais gaffe, c'est intéressant parce que tu peux l'utiliser en fait pour dire watch out, be careful, quelque chose comme ça. C'est pas fort. Euh, ici, il dit what the fuck. En réalité, je pense pas que c'est vraiment l'intention ici. Oh, fais gaffe, c'est hey, pay attention, careful. Et on déguste. Alors, déguster aussi. Déguster, ça veut dire, ça veut dire avoir mal. Là, ils sont à l'arrière de la camionnette et bing, bang, bing, bang, parce qu'ils conduisent très vite. Et dit, oh, on déguste. Hey, we're getting hurt back here. Oui, bah, excuse-moi, mais t'avais qu'à pas être en retard aussi. Euh. Allez. Oui, bah, excuse-moi, mais t'avais qu'à pas être en retard aussi. T'avais qu'à pas être en retard, ça c'est très intéressant parce que t'avais qu'à pas. Mm -mm. C'est plus pour dire, well, it serves you right for, etc, etc. On aurait pris mon Uber, on y serait allé plus tranquillement. Mais frère, c'est pas de ma faute si je suis en retard. C'est mon père aussi, là, qui me fout une livraison pour deux clients courts, là. Allez, bim, encore quelque chose de super bon ici. Foutre. Alors, le verbe foutre, comme d'habitude, ça veut dire to fuck. Mais on n'utilise plus comme ça, dans le sens, euh, on n'utilise pas comme ça. Par contre, on va utiliser foutre comme un remplacement pour deux verbes particulièrement. Généralement, c'est soit... Faire, mais ici c'est donner. Ouais, mon père me fout une livraison. Yeah, my, my father fucking gave me. Arrête avec papa Joseph, on va être à l'heure, c'est bon, d'accord Détends-toi. Oh, tu veux pas me faire répéter une dernière fois le speech Non, faut que tu gardes je... la spontanéité pour les gars, Joe, tu le connais, ton speech, j'ai confiance en toi là un peu. Non, faut que tu gardes la spontanéité pour les gars, Joe, tu le connais, ton speech. Alors ici on utilise le mot speech aussi parce que en français c'est très très important d'utiliser des mots anglais aussi, donc voilà, un speech. On a adopté ça de l'anglais. Un gajo ou une gadji pour une fille, on a adopté ça d'un dialecte roumain. Enfin, c'est le dialecte que les gypsies utilisent, quoi. Euh, que les... Ou politiquement correct en français, on appelle ça les gens du voyage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, les gypsies en France, ils utilisent ça pour dire un étranger. C'est péjoratif. Un étranger ou quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe. <coughs> switch, ah, switch, c'est avant tout. Trois mois. Ah, Oli, frère, tu me fais mal. Tu me fais mal, putain. Putain, oh, ça va. Là. Je, je suis pas sûr du costard, Oli. Hein, ça va. Hop, 
Allez, un autre mot, le costard. Le costard, ça veut dire un costume. C'est une manière en argot de dire a suit. Confiance un peu là. Je fais des costards toute l'année, gars. Ok, ils n'ont pas noté ça dans la traduction, mais il dit gars à la fin. Je fais des costards toute l'année, gars. Gars, c'est un peu l'équivalent de dude. Euh, come on, I'm, I'm making suits all year long, dude. Je fais des costards toute l'année, gars. Je te garantis qu'avec cette merveille, tu vas les impressionner. Oh, mais frère, il est too much, là. Hop, un autre truc qui est intéressant, c'est le mot « too much » ici, parce qu'on utilise ça un petit peu différemment de l'anglais, et pourtant c'est volé de l'anglais, donc ici c'est « over the top » ou c'est « trop », voilà. Non, ce costard, il est, il est trop, c'est est pas bon. « too much » c'est malade ou quoi Je comprends pas pourquoi moi tu me files à chaque fois des costards farfelus. Deux choses, filer encore une fois. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de « foutre ». Foutre, c'est très fort. Filer, c'est moins fort. Euh, si j'utilise ça devant ma maman, elle va pas se, elle va pas s'offusquer. Mais par contre, foutre, oui. Donc là, pourquoi tu me files des costards farfelus C'est en remplacement de donner. Farfelu aussi, c'est plus pour dire weird, wacky. Voilà. Donc c'est un peu, euh, un peu différent. C'est pas très contemporain, mais on l'utilise pour dire quand quelque chose est bizarre. Et toi, t'es habillé classe à l'anglaise. On dirait un baron et moi mais une merde. <rire> Alors toi t'es habillé classe, classe ici ça veut dire classy, on dirait un baron et moi une merde. <rire> you look like a baron and me a piece of shit. Fou, il est ultra stylé. Deux mots ici, alors déjà t'es fou, uh, you crazy, t'es fou. Il est ultra stylé, alors ultra ça veut dire very, c'est un autre mot pour dire very en français. C'est un peu aussi extra, mais, mais là dans ce sens là est, il essaie de donner un compliment donc non, non, il est ultra stylé. It's super stylish. It's very stylish. It's very classy. Donc stylé aussi, classy. Tiens. Alors déjà, au passage, j'adore cet acteur. J'adore Gérard Darmon. Il me fait mourir de rire à chaque fois. Et surtout dans ce rôle, il est fantastique. Là, il utilise tiens. Et tiens, ici, je peux le traduire comme here. Tiens, en réalité, c'est l'impératif du verbe tenir. On utilise ça quand on veut donner quelque chose à quelqu'un. Like here, hold this. Tiens, prends ça. Donc voilà, quand je dis tiens, c'est soit here as, hold this, ou soit, euh, oh, tiens, regarde, oh, here, look. Donc voilà, ça peut être utilisé aussi comme look, pas, pas forcément hold. Ouh, monsieur le grand patron. <rire> monsieur le grand patron, Mr. the CEO, ouais, the big boss, le grand patron, un patron, ça veut dire a boss. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ah, merci. Se donner la peine de, to bother, to take the time to, or to mind. Si vous voulez bien vous donner la peine, would you mind C'est très poli en français, c'est ce qu'on utilise généralement quand, quand tu es dans un hôtel, par exemple, si le réceptionniste te demande que tu le suives, il va te dire, si vous voulez bien vous donner la peine. Merci frère, beau gosse Beau gosse, j'adore ça. Alors beau gosse, c'est un peu l'équivalent en français de stud, uh, hunk, a pretty boy, good looking dude. Euh, mais on utilise ça un peu sarcastiquement aussi, donc ici, pas du tout, il essaie de lui donner un compliment, l'air de dire « damn ». Mais en français, généralement, quand tu dis « beau gosse », tu peux avoir une note de sarcasme aussi dedans. Petite pause pour prendre une petite... Hein ça, ça fait du bien. Un vrai bench. C'est un moche <rire> Non, par contre, les chaussures, c'est pas possible. Putain, c'est une cata. Allez. Une cata, c'est de la version short de « une catastrophe ». Donc quand tu dis ouais c'est une cata, yeah, no, that's, a, that's a nightmare, that's a hassle, that's a catastrophe, Donc, voilà c'est... Dernière fois que je fous ces merdes là... Ah Foutre encore ici avec une autre idée cette fois-ci. Foutre remplace le verbe mettre euh, pour les chaussures par exemple. Dernière fois que je fous ces merdes là, last time I'm fucking wearing those pieces of shit. Tiens, merci. Ah, ok c'est mon développeur. Ouais, t'es où Ouais, t'es sérieux toi bah, je... Sérieux Sérieux, il dit pas sérieusement ici, c'est un petit détail à, à savoir. Euh, sérieusement, c'est la traduction directe de seriously, mais sérieux, c'est un petit peu plus commun. Like, for real, sérieux. Ouais, c'est sérieux, toi bah, Je suis là, moi. Bon, J'ai mon permis pour pas qu'ils soient en retard et toi, tu nous sors ce costard. <rire> Alors, sortir quelque chose à quelqu'un, to pull something out to someone. Euh, pff, honnêtement, je sais plus l'ordre en anglais, donc j'en ai rien à foutre. Mais bon, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un peu pour dire. I mean, come on, I'm, uh, I'm jeopardizing my whole driver's license so you'd be on time, and you're fucking giving us that? Like, what the fuck, dude? Regarde le skin là, il est pire que celui de sa bar mitzvah. <laughs> Alors là, c'est intéressant parce qu'il dit, regarde le miskin. Miskin, c'est euh, de l'arabe. Euh, le personnage de, de Ali, il est arabe. Ça, c'est quelque chose à comprendre parce qu'on l'utilise énormément dans le langage français. Euh, surtout si vous parlez justement encore avec euh, des gens de cette communauté-là, ou euh, beaucoup de gens en France connaissent ce mot. 
euh, c'est très populaire, donc euh, Miskin, c'est euh, le pauvre. Euh, voilà, c'est... Euh, Regarde-le, Miskin, look, look at the poor dude, look at this poor guy. Qu'est-ce que tu connais, toi, la mode Chauffeur Uber, il me, il me plante, euh, ce connard-là. <rire> That's okay, you can take a second. How dare you <rire> This will make it into the final cut. <rire> Ici, c'est intéressant parce que il y a deux choses. Il me plante. Déjà, planter quelqu'un, ça veut dire tu ditch someone. Ok Ce connard. Alors, un connard est la version féminine, une connasse. Pour un homme, c'est a dick. Et pour une femme, c'est a bitch. Donc, c'est une insulte. Comment ça, il te plante C'est une blague Non. C'est une blague Are you kidding me Fabiano, là, mon, mon développeur, là, il me, il me dit qu'il vient pas. Il me dit qu'il fait six mois qu'on bosse sur ce rendez-vous. Là, il me, il me plante au dernier mois. Alors, donc, ça fait six mois qu'on bosse sur ce rendez-vous-là, où on bosse pour ça. Il y a un problème qu'on voit avec les séries Netflix très souvent, c'est qu'ils paraphrasent. Euh, très généralement, ils compressent l'idée parce que si on met tout, si on traduit tout sur euh, le français, là, euh, c'est des fois, c'est euh, euh, compliqué. Mais bon, admettons. Six mois qu'on bosse pour ça, six mois qu'on bosse sur ce projet-là. Donc ici, bosser sur quelque chose, ça veut dire to work on something. Bosser, c'est une manière en argot de dire travailler. Et il me plante, and he's teaching me. Bon bah gars, c'est pas grave, c'est qu'on s'en bat les coups de lui, tant pis là. Tu sais quoi, on peut le prononcer super rapidement, donc c'est pas tu sais quoi, c'est tu sais quoi. Bon, tu sais quoi, on s'en bat les couilles. S'en battre les couilles, literally to beat your balls over it because you don't give a fuck, on s'en bat les couilles. We don't give a fuck, we don't give a rat's ass. Mais non, non, Olivier, on s'en bat pas les couilles, c'est le développeur, c'est le gars qui connaît tous les trucs techniques. S'il si, si, si est pas là, j'y vais pas, c'est mort. C'est mort, ça veut dire littéralement, it's dead. Mais c'est l'équivalent français pour dire forget it. Non, 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 if it's not coming, forget it. Euh, T'es vraiment euh, tout le temps un peu relou, une merde. Relou, c'est l'argot de lourd. D'accord Donc, lourd ici, euh, on peut le mettre à l'envers. C'est le nom du verlan au passage. Euh, à l'envers, Verlan, donc lourd, relou. Et ouais, donc relou, ça veut dire you're pain in the ass. T'es lourd, t'es relou. Ça me dérange pas, papa, de décharger Mais le Mais moi, ça me dérange. Alors, déranger, déranger, ça veut dire to bother. Donc, ça me dérange pas, it doesn't bother me. No, it's not a problem for me. Et moi, oui, ça me dérange. Yeah, well, it does bother me. J'aime aussi l'autre la, traduction qu'ils ont dit. Uh, I don't mind it. Ça, c'est une autre manière de le dire. Bon ben voilà, bah, écoutez, là c'était cool, j'ai vraiment hâte de continuer de bosser avec vous, de parler avec tout le monde, tout ça. Euh, je pensais que ça serait sympa de commencer une nouvelle série, alors je sais pas la taille finale de cette vidéo, euh, j'espère que ça sera assez de matériel, mais bon, même si ça fait que 5 minutes ou 10 minutes, j'en ai rien à carrer, j'en ai rien à foutre honnêtement, j'ai juste besoin de sortir une vidéo. Donc voilà, c'est le début d'une nouvelle série, c'est le début d'un nouveau truc à faire, donc je pensais que ça serait cool de commencer avec quelque chose d'un petit peu nouveau. Et sinon, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, je suis aussi sur Instagram, je suis sur TikTok. Je suis content de recommencer tout ça, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, euh, aimez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous aussi parce que ça aide toujours. Donc voilà, je vous dis à bientôt, on va essayer de refaire un petit peu plus de vidéos, un peu plus régulièrement, je suis désolé d'avoir pris une grosse pause, et merci d'être avec moi, merci d'être patient, et bon voilà, des gros bisous, je vous aime tous, à bientôt